इस मॉड्यूल में विल बी डिस्कसिंग वी हैव स्टार्टेड इन फैक्ट द विटामिन तो विटामिन जो हैं वो भी हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर भी हमारी बॉडीली एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाती हैं खासतौर पे ओल्ड एज में ओल्ड एज में विटामिन सप्लीमेंट लिए जाते हैं इसी तरह मिनरल्स के भी सप्लीमेंट लिए जाते हैं ट्रेडिशनली और क्योंकि इनके बगैर वो फिर बायोकेमिकल रिएक्शन एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह वगैरह नहीं होती तो इसमें विटामिन दे आर दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट अकर इन मैनी फूड्स इन स्मॉल अमाउंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन तो ये है विटामिन तो विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये हमारी मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और दे आर वाइटल इम्पॉर्टेंस जैसे हम कहते हैं दे आर वाइटल इम्पॉर्टेंस तो विटामिन अब इसको कैटेगराइज करते हैं कि विटामिन जो हैं दे आर वाटर सोलबल एंड सेकेंड कैटेगरीज दे आर फैट सोलबल वाटर सोलबल में बी कॉम्प्लेक्स या बी विटामिन जिसके अंदर हम ये अभी अगली स्लाइड में करेंगे कि हाउ मैनी हाउ मैनी विटामिन दे आर ऑफ बी टाइप एंड देन विटामिन सी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कॉर्बिक एसिड तो अब उसके बाद हैं फैट सोलबल जिसके अंदर विटामिन ए डी ई और के सो दीज आर फोर जबकि वाटर सोलबल जो हैं वो बी टाइप के और सी के ना विटामिन बी और आगे फिर ये जो वाटर सोलबल बी विटामिन हैं दे मे बी बी वन बी वन केमिकली दिस इज दिस इज थायमीन दिस इज थायमीन देन विटामिन बी ट्वेल्व टू है दिस राइबोफ्लेवन है बी थ्री है नियासिन है बी फाइव दिस इज पेंटोथेनिक एसिड है सिक्स है प्रिडॉक्सिन है देन सेवन बायोटिन नाइन्थ फॉलिक एसिड एंड ट्वेल्व दर इज कोबल अमाइन सो दीज आर दी B vitamins which are uh, about two, कोई सात आठ हैं ओके नौ विटामिन ए जिसे हम वन बाई वन डिस्कस करे थे इस सबसे पहले तो बात यह है विटामिन ए इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं दे अकन सेवल फॉर्म्स सिंथिसाइज फ्राम कैरोटीन्स और ये आमतौर पर कैरोटीन इज ए अगेन ए कंपाउंड ये उसी की उसी की मॉडिफिकेशन है जिस पर हम विटामिन ए कहते हैं then it is a stored in river it is stable in heats acids and alkalis ye iski badi stability hai it is uh, ye breakdown nahi hota lekin ye stable rehta hai heat mein bhi acids mein bhi acid environment mein bhi iski ph itna important nahi hai because they survive in all types of uh, acidic as well as uh, basic environment it is unstable in uh, light it is uh, unstable light mein baral ये बहुत जल्द ब्रेक डाउन हो जाता है देन इट्स फंक्शंस क्या है विटामिन ए कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है दिस इज नेसेसरी फॉर द सेंसेस ऑफ विजुअल पिगमेंट्स क्योंकि ये जो ना हमारी रेटिना के अंदर रेटिना के अंदर ये विटामिन बी का उसकी फंक्शनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट वीएन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलती है हमें इस ब्लैक पेपर के अंदर सो दिस रिच इन विटामिन सो विजुअल पिगमेंट्स और म्यूकोपोलिस म्यूकोप्रोटीन एंड म्यूकोपोलीसैक्राइड्स ये इसमें इसकी ये इस इन चीज़ों की सेंथसिस के लिए ये विटामिन ए इज इसेंशियल दिस इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ दिस इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एपिथिलियल सेल्स बाज केसेस में ये एपिथिलियल सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर और ऊपर दे आर स्लफ्ट ऑफ दे आर स्लफ्ट ऑफ और उनको रोकता है ये विटामिन ए दैन इस सोर्स क्या है लिवर है फिश है होल मिल्क है बटर एग्स दैन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड येलो औरेंज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज और अगर विटामिन ए की डेफिशेंसी है पता चलता है विटामिन ए की डेफिशेंसी है तो इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से वो डेफिशेंसी पूरी हो जाएगी दैन विटामिन डी विच इज़ अगेन ए वाटर इन सॉल इट इज़ फैट सोलबल then uh, a group of sterols sterols this is resistant to heat oxidation acids and oxidation and alkalis ke andar ye resistant hai it is stored in liver then skin brain spleen bones to ye tamam wo cheeze hain jiske andar vitamin d pai jati hai 
Then uh, it promotes absorption of calcium and phosphorus. It promotes development of teeth and bones. Or uh, yeah, this is produced in skin. Yeah, vitamin A, vitamin uh, uh, jo, uh, vitamin A. That is, uh, it is produced uh, D. Sorry, D. Vitamin D. Or jo hai ye, it is, uh, uh, it is synthesized in our uh, our uh, uh, skin. It is synthesized. It's exposed to ultraviolet light. Very important hai for its synthesis. Or, uh, or, आजकल बहुत सारे medical doctors जो हैं, they are health providers के अंदर, they recommend this uh, vitamin D to the older patients क्योंकि उनके अंदर vitamin D की देखने में आया है कि a deficiency हो जाती है. और इसकी deficiency की वजह से वो फिर arthritis और bone और knee joints और जितने भी joints जो हैं, वो then start paining. So it's a, its key source you have there is milk, then fish liver oils, egg yolk, then fortified bones, foods. Fortified uh, jo milk bhi hota hai. This is enriched food. Ye aajkal market ki andar uh, ye bahut zyada fortified food milta hai. Aur uh, uh, jaise milk hai, uske andar added components hai. Ek to milk ko agar hum analysis karein, to uske andar uski sari component उसकी परसेंटेज पता चल जाता है लेकिन फोर्टिफाइड फूड जो को उसमें एडेड है उसमें और ऐड करके उसको और एनरिच कर देते हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और क्योंकि हमारी हमारी फूड जो है वो वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो असल में थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी है उनके अंदर और इस डेफिशिएंसी की भी वजह है जिसकी डेफिशिएंसी की भी वजह है कि ये जो हम एक्सेसिव यूज है ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स ये बहुत सारी चीज़ों को अपटेक जो है ना उसको रोक देती है और जिसकी वजह से ये आम तस्वर है ना कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं दे कंटेन दिस मिल्क सी फॉर एग्जांपल विटामिन सी उसके अंदर होती है लेकिन uh, ये एक्सेसिव मिंड सॉरी ये फर्टिलाइजर्स uh, के इस्तेमाल से प्लांट जो है उसकी अपटेक वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से वो फ्रूट के अंदर विटामिन सी असल में बहुत कम बनता है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत रिलेटेड है तो इसलिए हमारी फूड दैट शुड बी ए कम्प्लीट कम्प्लीट फूड होनी चाहिए अवर फूड शुड बी कम्प्लीट फूड इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन मिनरल विटामिन सब कुछ सब कुछ होना चाहिए हमारी हमारी बॉडीली एक्टिविटीज के लिए हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज के लिए मसल्स की एक्टिविटीज के लिए डाइजेशन प्रोसेस के लिए एंड सो ऑन तो वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल सो हमने अभी विटामिन uh, खत्म नहीं किए तो विटामिन का अभी सिंपली एक दो तीन बस जिक्र किया है तो वी विल डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स सो दिस इज ऑल अबाउट द मिनरल्स विटामिन पार्ट वन